Aduh, di mana ya ada jual es mambo? Tahu, sekarang kan susah banget nih nyari kayak gituan. Di mana ya? Oh, itu ada tuh. Coba kita ke sono. Itu namanya jualan es. Bukan iya. Paling jual. Itu jualan es mambo. Hai, Raja. Halo. Hai. Kalian jualan es mambo? Iya. Harganya berapa satunya? Rp12.000. Ada rasa apa aja? Kalian gak bisa diskon apa? Bisa. Iya ini mahal banget Aduh. loh cuma es mambo Tahu biasanya juga 2000 ribu doang ya, udah deh, Kita, kita buat sedikit sendiri aja lah Yuk, yuk, yuk. Yaudah, kita mendingan ajak teman-teman kita yang lain Kalau iya. kita berdua kan agak berat ya Ya udah yuk Bye, Bye. 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 Makasih ya Jadi alat dan bahan yang digunakan untuk membuat es krim ini adalah Baskom Es, susu, garam kasar, dan juga plastik. Pertama, es dipecahkan menggunakan palu dan dimasukkan ke dalam baskom. Kemudian, garam kasar ditaburkan ke dalam baskom dan diaduk. Kedua, susu dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik kecil. Saat penuangan susu, sebaiknya tidak memenuhi seluruh plastik agar dapat diikat. Setelah pengisian, Plastik diikat dan direndamkan ke dalam baskom yang telah dipenuhi es. Plastik yang berisi susu ditinggalkan sampai susu membeku. Nah, tadi kalian udah lihat kan cara pembuatan es mambo, tapi kalian tahu nggak sih kenapa sih harus pakai garam? Penasaran? Kita semua tahu suhu normal es adalah 0 derajat, tapi ternyata suhu 0 derajat ini masih kurang untuk bisa membekukan susu. Nah, kalau suhu 0 derajat ini kurang, berarti kita harus menurunkan suhu es. Pertanyaannya, bagaimana sih cara menurunkan suhu es tanpa menggunakan freezer? Salah satu solusinya adalah menggunakan garam. Tapi, kenapa ya garam? Es terbentuk dari partikel-partikel air yang saling merapat. Ketika kita menaburkan garam ke es, maka partikel-partikel garam itu akan mengganggu kerapatan antara partikel air yang satu dengan partikel air yang lainnya. Atau memisahkan partikel air yang saling merapat ini sehingga garam bisa menyebabkan mencairnya es nah peristiwa mencairnya es pada kasus ini disebabkan oleh garam bukan karena faktor suhu jadi walaupun es itu mencair suhu es tersebut masih 0 derajat kalau es mencair pada suhu titik leburnya atau titik bekunya maka es tersebut mengalami penurunan titik beku Peristiwa mencairnya es membutuhkan energi, yaitu energi panas atau energi kalor. Karena di sekitar es tidak ada energi panas yang memadai, maka es ini akan menyerap energi panas dari dirinya sendiri. Itulah mengapa suhu es menjadi menurun. Selain menyerap energi panas dari dirinya sendiri, es juga menyerap energi panas dari susu. Itulah kenapa susu menjadi cepat membeku. Nah, sekarang udah ngerti kan kenapa harus pakai garam? Sampai jumpa! bakalan lebih murah harganya nggak nggak kayak yang tadi dijual gitu loh iya ya, terus pembuatannya juga mudah nggak sesusah yang kita kira dan nggak buang-buang waktu banyak banyak banget ya kan Jo iya ya udah jadi sampai situ aja ya video kita bye guys bye